ողջույն բոլորին, մենք կրկին հավակվել ենք առողջ ապրելակերպի, առողջ սնընդի և առհասարակ, առողջ հնարավորինս, առողջ ապրելու մասին զրուցելու։ Ես կլինեմ ձեզ հետ Արուսյակ Հոխիկյանը, վուտ բլոգյար և լիդյա այվազյանը բժիշկ սնընդաբան դիետոլոգ։ Այսօր առաջարկում ենք միասին զրուցել նաև ձեզ տեղեկացնել ճիշտ ջուր խմելու նրկությունների մասին։ Թովում է թե շատ, շատ, շատ թեթև թեմա է, ինչ կա է տեղ բացատրելու, բայց վստահեցնում Սկսենք երևի թերևս ամենա կարևորից, իդեպ մենք խոստացել ենք լիդյայի հետ, որ կարևոր մի վեր ենք կամ հաստատելու, կամ ոչ ընչացնելու։ Արուսեք ճանարի, եսպես, դու մի վասում ես, ես ասմեմ, այո, ոչ ու հասում եմ ինչ � Նայք, եթե մենք ջուրը ոչ մի կալորյաներ չունի, եթե մենք սնընդ ընդունելու պոխարեն ջուր ենք խմում, կնիհարենք բնականաբար, որինակ մենք սնվում էինք որը չորս անգամ, մեկ անգամը չգիրեմ կաղցրերով, մի անգամը անկանոն ջուր խմելու պաճարով նիհարեցինք այլ պոխարենը ուտելու պոխարենը։ Իս եվ որ մարդ հստակ չապաբաժիներով ջուրը խմում և մեծ ծավալներով ժուրը խմում ստամոգ սլծվումը կարծես թե չի ուզում այդ ընթացքում չել Ուղակի այսպիսի մի նրպություն կա, որ մեր ուղեղում հագեցման և ծարավի կենտրոները, կաղցի և ծարավի կենտրոններ իրար կողք են գտնվում, շատ ժամանակ մենք ազդակ ստանալով ծարավի, մենք հասկանում ենք, որ կաղցած � մեր հերթակը սնընդ ընդունման ժամնակատվածը չի, մենք մի բաժակ ջուր ենք խմում։ Մեկը տեսնում ենք, ով հաղցի զգացողությունը անցել է։ Դա այսինքն դա այդ կանել վանի զգացողություն չեր, հաղցի � գրավինով կամ շշով ջուրը ձեր կողքը, շշով ջուր ձեզ հետ մանտակ, որպիսի հիշեք ժամանակար ժամանակ ջուր խմեք։ Եվ են մարդիկ, ովքեր տահաճությամբ են ջուր խմում, կարող ես հարցերեցել լինի մի անգամից ասեմ։ բավարար կանակությամ ջուր, մեծ կանակությամ ջուր մեզ պետ չի խմել, որով հետև ամեն ինչի չապն է, չապի մեջ է լավը, շատ նելևատ, կիչ նելևատ։ Այդ եպքում արի հասանք ես ճիշտ տեղին, հերթական հաջորդ հարցիս հասար, ճիշտ ինչ ասել է, որվա ընթացքում ճիշտ կանակություն և արդյոք այդ ստանդարդ, այսինքն համապարտադիր է բոլորի համար հստակ ինչ-որ չապակա։ Այո, շատ-շատ լավ հարցես տալի, որով հետև այսպիսի մի իմ կարծիքով ժուր արտադրող կազմակերպությունները տարածեցին այս նիվը, որ պետք է մանավանդ այն երկրներում, որտեղ որ ծորակից չի կարելի ջուր խմել, շշերով պետք է արնեն, պարտադիր երկու լիտր ժուր, չո չի իրեմ չորս, հինգ ալ մի լիտրանոր ժուր հետըտ մանտուր, որպիսի խմեզ և այլ են, և այլ են շշերով, ծուծ են տալ իշկապտի խմենք, և այլ են։ Սպարման ծավալ են են ավելաստում, բայ Որինակ երկու մարդ, ով որինակ մեկը նստած ովիսային աշխատանք, ծուրդ պայմաններում աշխատում է, խմում է երկու լիտր ջուր, և մարդ, ով որ աշխատում է արևի տակ, շոք եղանակին, և առաջի մարդու կաշը 50 կիլոգրամա, եր 
50 կիլոգրամ անոս մարդ, որ ամբողջոր նստած է արևի երես չի տես է, ոչ կրտնել է, ոչ կործրել է այդ շնչարության, ոչ էր կործրել է այդ ջուրը, իրան երկու լիտրը շատ է, ստեղ հասկանում ենք, որ վիզիկական � Ելի եք եք վերսնենք երկու հարուր կիլոգրամանոց մարդ, մեկը Սիբիրում է, իրա համար պակված նստած, մյուս Ավրիկայում վազում է, պատկերացնում եք, չէ, այն մարդում համար հարուրը, եթե սովրաբար սենց են ասում, 30 երեկ լիտրը Սիբիրում նստած մարդու համար շատ կլինի։ Եթքան ունա, որ ասեցիր ինձ մար պատկերներ առաջացած։ Դու պատկերացրեց իկ չէ, որ այս թիվը, բայց մեր բնությունը շատ լավ բան ամեզ համար հորինել, դա ծարավիս գացողություն Սպարողը պիտի դա ոգտագործի և արդյունավետության համար նաև ճիշտ կանակի ջուր խմի, դե պայմանար կանակության, բավարար կանակության, բավարար կանակության, 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 մենք այսպես ենք խորորդալի, ին� Չիրեմ, տաս նինքսան ռոպ են մեկ, ջուր ենք խմում։ Անկաղ ծանկությունից։ Այո, եթե մորանում ամ արդը, բայց մենք իրականում, եվ որ հարցնում ենք դուք ծարավիս գացողություններում, կասման շատ ես որվանցացք ժամնակար ժամնակ առաջարկում ենք, իրենց կողկը դնում ենք, որ իրենք չմորանան ջուրխմ են, երեխաներին ա շատ կարևոր, որով հետև իրենք շատ ժամանակ կարող են նվնվալ, ացել, մանավան շոք եղանակներին, ու դուք չի մա� Ապտիման լուծում, այն մարդիկ, ովքեր որ ունեն խնդիրներ և ունեցել են խնդիրներ որինակ, երիկամում կարեր, լեղապարկում կարերի առաջացում, փոր կապություն, իրենց անպայման ասում ենք, որ հստակ կանակությամ ջուր պետք է խմեն Եվ մյուսը, որ եթե շատ շատ անհանգիստ մարդիկ են լինում, որ ասում են ես երբեք չեմ հավատում իմ ծարավիս գացողությանը, պետք է չապեմ եվ այլն, ասում ենք հետևել մեզի գույնին, դա մեզ ամենա պարձ բանն է, եթե մեզը Եվ ամբող ճորվանթացքում շատ մուկ գույնի է, ուրեմ են դուք վիճակ ջուր խմում սրան և ոս ուշադրություն դարձրեք, դա մեզ կհուշի մենք կիչ ենք ջուր խմում որվանթացքում, թե նորմալ կանակության � Իսկ կա ինչ-որ սնընդի տեսակ, որ կխթանի ջրի պահանջը, եթե անռաժեշտությունը չի զգում ու տհարդության պեխմում, որպիսի ծանկությունը աղջանը։ Աղի կանակությունը, բայց չենք կարող ասել շատ աղ հաշվարկներ էր արված, որ միջինում 15 գրամ աղ են ուտում մակի կողմից հաշվարկված թվերեն։ Եվ բնակարնբար 5 գրամ նորմալ կանակությամբ աղը շատերին շատ անալի աթվում։ Եվ այստեղ ծարավիս գացողությում կարողան � 
գլուտենի մասնավորապես, աղ է հետ կապված հարցեր ու բազմաթիվ այլ հարցեր, որոնց մենք պարբերաբար անդրադարնալու ենք, կարող եք մեզ գրել նաև ձեր հարցերը, ձեզ հետաքրքրող հարցերը, մենք առանձին հանդիպումներ եվս կկազմակերպենք կոնգրետ թեմայով և որոշակի պատասխաներով լիդյան կպործի ձեզ ոգտակ կարի լիներ։ Շատ լավ անպայման բոլոր հարցենք անրադարնանք, սնընդի թեման անսպար է, առող սնընդի թեման եվս։ Կարևոր Եսպես բոլոր տեղերում ասում են, բարցրաձայնում են, սենյակային ժերմաստիճանի ոչ ավելի սար, ոչ ավելի տակ, ստացվում է թեև վտանգավոր է, ստացվում է ծանկացած այլ հեղուկ ընդունելիս է տա պարտադիր, թե ընդհանրապես նման � ուտել, ինչ է տեղի ունենում, եվ որ մենք սարուցով ընպելիք ենք խմում, ծանկացած տեսակի կապչունի դա ջուրը, թե ուրիշ զովացուցիչ ընպելիք է, մեր ստամող սարկային տրակտի ծորանները սպազմի են են թարգվում, են ծորանները, � Միայն այս խորորդն է, որ սարուցով հենց ոչ թե սար ջերմասճանի է բանին կախված, չի կարելի ջուր խմել, մնացած, մնացած ջերմասճանի ջրերը աստ, բանի հալ, աստ իրավիճակ։ Ահա, որինակ թեինել խորորդ չի տրվում, ո տենց շատ փոքրիքներին էլի բացատրես, որ պետ չի շատ տակ թեի խմել, որովտև կարող ես վերին կերակրապողի և այլնի այրվացքները ստանած դա այդ կանել ծանկալի չէ։ Ստացվում է աստ կոխորերթի, խուսապվում Եվս մի կարևոր բան, որ ինձել է անձամ պետակրքրում, ուտելու ընթացքում խումել է։ Իմ բալիքները, որ կան էլ պայքար է, միև նույն է, ծարավի զգացում ունենում են ամեներքոմ, ես պայքարում են, որ ուտելուց ա կրկնում եմ ասում են, ինքս էլ չի գիտեմ, բայց շատ եմ լսել, եվ որ լսում եմ։ Այնքան շատ տարացվեց այս միվը, մի ջալոս միվը կապված էր նրա հետ, որ մեր ստամոգսա հյութը նոսրանում է ջրից և վատ է մարսու մեր ստամոգսա հյութը այնքան հզոր է, որ չի կարող նոսրանալ ջուր խմելուց։ Եվ շատ լավ է, որ այդպիսի հետազոտություն գիտնական դեր արեցին և ինչ հետազոտություն էր, մոտավորապես երեկահորհոք Եվ պարզել եմ, որ ընդհանապես նոսրացում տեղիչյուն եմ ստամոգսայութի, ոնց որ 20 ռոպ է առաջ, 10 ռոպ է առաջ ջուրը խմացեր, ջուրը գնացել է, ստամոգսայութը նորից արտադրվել է։ Եվ ստամոգսայութը նույն ժամանակ Ոչ թե շատ ուտելուց այլ, ջուր խմելուց հենց, չգիտես ինչի, կո մոտ ինչ-որ բան լավ չի մարսում, եվ այլնի, եվ այլնի, բայց, ինչ վերաբերվում է ստամոգսի խնդիրներ ունեցող, որինակ բերեմ մի խնդիր, որը որ կապված Այդ մարդկանց խորդ է տրվում ուտել կիչ չապաբաժիններով, որ ստամոգսը չլայնանա, բնականաբար լավ կլինի, որ ուտելուն թացքում մեծ ծավալով հեղուկներ ու ջրեր ծավալային, այդպետ անգամ ապուրներ ասում ենք, 
ավելի քիչ է խորհուրդ դրվում, քան սովորական ուտելիքը, որովհետև սովորական ուտելիքը փոքր ծավալ ունի, ապուրը մեծ ծավալ ունի։ Այն հիվանդների մոտ, ովքեր որ արտահայտված իր ժողաներ ունեն, փոքր ծավալներով քիչ-քիչ, որ արագ ստամոքսից դուրս գա սնունդը եւ չգա կերակրափող հետ այրոցը չառաջացնի։ Բնականաբար այս մարդկանց խորհուրդ չեն տալի ու տելու ընթացքում ջուր գազավորված հեղուկներ, որ ստամոքսը չմեծանա եւ ավելորդ անգամ շատ հեղուկով ստամոքսը յութով եւ այդ բանը չգա կերակրափող, այո։ Եվ մյուսը երեխաներին է վերաբերվում, որ ուղակի ոչ թե վնաս կլինի երեխաներն են, երեխաները կարող են ավելի քիչ պորցիայով ուտել, որովհետեւ իրանց ստամոքսները է փոքր։ Եվ որ ջրով լցված է լինում մեծ քանակությամբ ջրով է լցված լինում, կարող է ուտելիքը ավելի քիչ ուտել, մանավան չուտող երեխաները։ Ոչ թե ստիպում ենք երեխաներին, այսքան ժամ առաջ, այսքան ժամ հետո, ուղակի կամ առաջարկում ենք կում-կում շատ քիչ, որ այդքան ծավալը չմեծանա եւ ստամոքսի ծավալը ջրով չլցվի կերակրի փոխարեն։ Չենք տալիս մեծ բաժակով որ խմի ու հետո էլ ուտելիքը չուտի։ Ուղակի կում-կում ենք ասում խմի, որ այդ ծավալը չլցվի։ Միայն սայա խնդիր է ծավալ մեծացնելու հետ կապվածա։ Մի քանի տարի տայնը շարունակ իզուր տանջել եմ տղամարը։ Այո, նաև մնացած բոլոր շատ մարդիկ են, շատ մարդիկ են։ Ասեք, շատ մի տանջեք բալիկներին, եթե կարիք ունեք, Լիդիան թույլ տվեց, կարող եք կարող եք նաև տալ որ խմեն։ Լիդիա ջան, Էլի կարևոր հարցերից մեկը, ես հարցով անկեղծ ասեմ, երևի մոտ 70 հարց ստացել եմ, եթե ոչ ավել, մեծ մասը հենց սրան է վերաբերում, ես ամենա տորթի վրա այդ բալը թողել եի վերջում։ ջուր առավոտյան սովաց որին խմել, որքան խմել, արժի խմել թե ոչ, ինչ է դա տալիս, տալիս է թե չի տալիս։ Նայեք, ես ինչքան հիշում եմ, այս միֆը ինչ որ բանով սենս տարածվեց այդ ճապոնացի, ինչ որ մի ճապոնացիները երկար ապրում են ների մասին էր խոսքը, որը ռեկորդես լիտր հատ այս տանջվելով, տառապելով, բայց պետք է խմել։ Ինչ որ թույներ է տանում, թույներ է բերում, չգիտեմ ինչի հետ է կազմված։ Տոքսիններից, շլակներից Նայեք, առավոտյան ծենյակային ջերմաստիճանի ջուր խմելը այն մարդիկ, ովքեր ունեն փորկապություն, կարող է օգնել, որովհետև ծենյակային ջերմաստիճանը ոչ տաք երման ջուրը, ոչ էլ գոլ ջուրը, այլ այդ ծենյակային ջերմաստիճանի 35 աստիճանի ջուրը, ահա երևի կարելի է համարել, որ այդի գոլ ջուրը օգնում է ծամով սաղիկային տրակտը խթանում է աշխատանքը Եվ կարող է բերել նրան, որ այն մարդիկ, ովքեր ունեն աղիների դժվար աշխատանք, փորկապության երևույթներով, օգնի այդ մարդկանց, առավոտյան այդ խմած սենյակային ջերմաստիճանի ջուրը աշխատացնի աղիները, եւ բերի նրան, որ աղիները նորմալ գործ են։ Իսկ ծավալը տաք ջուրը հակառակը քչացնում է այս խթանումը։ Տաք ջուր դրա համար խորհուրդ չի տրվում խմել այս մարդկանց, ովքեր ունեն փորկապություն։ Ծավալը կապչունի մեկ բաժակ ջրի մասին այդ խթանող չհատկությունը մեկ բաժակից է լա գալի։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ինչ որ թույների, որ հերացնում են։ Ա ինչ վերաբերվում է չգիտեմ շուտ տոքսինների, որոնք որ կային, չգիտեմ որտեղ է ջուրը պիտի տանի ու բերի, դա մի ֆեր են, որովհետև մեր օրգանիզմում կուտակված թույները, չգիտեմ տոքսինները վերացնում են մեր երիկամները եւ վերացնում են մեր լիարթը, վերացնում են մեր աղիները։ Իրանց աշխատանքը ապա պետք է այնպես անենք, որ նորմալ աշխատեն այս օրգանները եւ ամեն ինչ նորմալ կլինի, անկախ նրանից, չգիտեմ, առավոտյան 1 5 լիտր ենք ջուր խմում, թե ուղակի 1 բաժակ։ Պարզ է։ Նաեւ կարեւոր հարցերից մեկն է ջուր խմելու ընթացքում շատ շատ են այդ մասին նաև շատ էլին է հետաքրքրում օրինակ երեկոյան ու շրամի ծարավի զգացում եմ ունենում բայց առավոտյան զգում եմ ծանրություն երբ երեկոյան շատ եմ ջուր խմում հարց հանձամբ իմ կողմից է ովստայում շատ էլին կա հետաքրքրի արդյոք պետք է զսպել այդ ցանկությունը եւ չխմել անհրաժեշտ քանակի ջուր թե ամեն դեպքում եթե կարիքը կա նայեք մեր օրգանիզմին որոշակի քանակությամբ ջուր է պետք օրվա ընթացքում, որովհետև իր գործողությունները տեղի ունենան։ Մենք մի ֆեր ենք հերքում սիրելի հետևորդներ, բայց հանկարծ չմտածեք, որ թերագնահատում ենք, որովհետև ծե ձևով ջրի կարևորությունը, ջուրը շատ շատ կարևոր էլեմենտ է, իմիջալոց էսենցիալ է։ Իսկ թույլ տվեց, երբ ուզում եք, որ քան ուզում եք, մի սահմանափակ եք ու վախեցեք։ Ակառակ է սահմանափակումների հանում ենք, խում ենք այնքան, ինչքան որ ծարավի զգացողություն ունենք։ Ինքայնքան կարևոր էլեմենտ է մեր բոլոր օրգանների ճիշտ աշխատանքի համար։ Բոլոր տեսակի ստամոքսա հյութերն ու հորմոններն ու ֆերմենտներն արտադրվում են ջրի միջավայրում, այսինքն իրան ջրի են պետք է փոխանակության 
Այո, շատ շատ գործ ընթացներում է մասնակցում ջուրը, որպես էլեմենտ, դրա համար իրա կանակությունը հստակ մեզ պետք է որոշակի կանակություն։ Կանակությունը կախված է բնականաբար այն ամեն ինչից, ինչից, որ արդեն խոսեցինք և ասեցի տարիքից, սրից, ծանրաբերնվածությունից, վիզիկական ակցիվությունից, եղանակից, այո, ոթապոխիշներ միացրած են, թե միացրած չեն տարածքում և այլին, և այլին, շատ շատ բաներից է կախված, բայց ծարավիս կացողությունը մեզ ասում է, ոպ, արդեն շոք է, մի կիչ ավել պետք է խմեք, ոնցոր այդքան շոք չի, կարաս այդքան շատ չխմես, եթե ծարավիս կացողություն կա որգանիզմին ջուր պետ կարդեն, բայց ուզում եմ հուշ եմ, ոնց որ եվ սնունդը, եթե մենք ամբող ճորվան թացքում ոչ մի բան մեր որգանիզմին չենք տալի, գիշերով իկ ձեզ արտնասնելու, ասի գնացեց սարնանը բացեք, ինձ էներգիա է պետք, ինձ էներգիա է պետք, ինձ այլ աշխատեք ուղակի հավասարապես բաշխել, որվա ընթացքում ջուր խմել է, ոնց որ եվ սնընդ ընդունում նենք խորուրդ տալիս։ Մեր որգանիզմը մեկամ մեզանից պահանջելու է ենքան սնուն, ինչքան որ իրան պետք է էներգյա, հազար հինկարպտի դրա համար փորձում ենք բաշխել ճիշտ որվանթացքում, որովհետև գիշերը երիկամները շատ ավելի տանդաղ են աշխատում և առավոտյան որինակ կարողա այդութի երևիտներ լինի, եթե շատ ջուր խմեք, հետո մի կարգանությությությությությությությությությությությությությությությությու շատ կուզեի, որ կո խորուրդ է կամ չգիտեմ ճիշտ ուղություն տայր սպորտով զբաղողների։ Եթե մն ասում են վասքի կամ ընդհանապես վիզիկական ծանրաբերնվատության ժամանակ զուգահեր ջուր հարկավոր չէ։ Եթե մն ասում են ջուրը Այն մարկանց, ովքեր ասում են ջուր պետ չի խմել շատ ժամանակ, այսպիսի մի երևույթի հետել եմ հանդիպել, որ մարզիչները չեն թողում ջուր խմեն։ Եվ բավականին մեծ ծանրաբերնվածություն են առաջացնում պարապողի մոտ, նրա համար որպիսի ուղակի կրտինքի միջոցով շատ ժուր դուրս գայ և պարապունքից առաջ և հետո ծույցտան, որ կաշ եք կործրել։ Բայց դա ուղակի ձեր հեղուկի կանակությունն է, � անպայման ձեզ հետ շիշ վերցրեք, անպայման ձեզ հետ ջուր վերցրեք, կամ կուլերի մոտ պարապեք, սա որպիսի անընդհատ ավելացնեք ձեր ջրի կանակությունը, որը որ կործնում եք, որով հետև ոչ միան կրտինքի միջոցով � մենք շատ հեղուկ ենք կործնում, գոլոսի ասնում, շնչարության միջոցով։ Լավ, հիմա դուք էլի անրաբերնակի ծանդ էին, որպես եզրապակում տվեմ անպայման ասեք։ Եթե նախատեսելեր որոշակի սնդիրակարը, չապիս շատ լսելով ես լուծ էր, ենքոր չապիս շատ ձիր խմել ու նման բան էր, հնարավոր է արդյոք իշտ սնունդին, խանգարը, սխալ ջրով։ Չէ, հնարավոր չէ։ Ինչպես ես խորոց տալիս, այլիս։ Որովհետև, եթե մարդ որինակ � սնդակարքում։ Եվ մինչև 5 գրամ, եթե ստաբիլ աղիքանակությունը նույնն է, դուք խմեք 3 լիտր ջուր, ինքը դուրս է գալու երիկամները չեմ պահելու, այդ ջուրը նույն ձևով դուրս է գալու որգանիզմից։ Եթե մենք խմենք կամ կաշ ավելանա, որով հետև ես շատ ջուր եմ խմել։ Կաշ ավելանում է, եվ որ շատ ջուր ենք խմում, եթե աղի բան ենք կերել, մենք աղ կերանք ջուր խմեցինք, այդ ջուր ինչքան խմել ենք, մնում է որգանիզմում որոր ժամանակ, 
Եվ հաջորդ ամբողջորը կարող է այտուցի զգացողություն լինի, այտուցված լինի մեկ երկու կիլոգրամ կաշ ավելացնեք, որտև հաստատ մեկ երկու լիտր ջուրեք խմել։ Իսկ այն դեպքում, եվ որ ստաբիլ աղիկանակությունների։ Հաշավակել, Հայությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ